नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू मैं हूं प्रशांत मावानी आई होप यू ऑल आर गुड माय डियर फ्रेंड्स आज ट्वेंटी एट सितंबर है दिन है सैटरडे आई एम श्योर यू ऑल आर एंजॉइंग और विल बी एंजॉइंग योर वीकेंड आज हमारे टेबल के ऊपर एट इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं वेरी क्विकली एक ब्रीफ प्रोवाइड कर देता हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन के बीच में एक टग ऑफ वॉर रेकअप अपडेट्स यू मेडिकल डिवाइसेस जो भारत और यू के रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फायर फाइटर्स ऑन बाइक्स एक छोटी सी अपडेट है सेटल ऑल वेंडर बिल्स ये बताया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नितिन गडकरी ने एमएसएमई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट्स शेयर किए हैं फ्यूअल प्राइजेस लास्ट में प्लास्टिक बैन के बारे में बात करने वाले हैं आगे बढ़े उससे पहले डी फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है कि हमारे पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज के माध्यम से हजारों स्टूडेंट्स ने अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक किया है आप भी ये कर सकते हैं विजिट स्टडी आई टू फाइंड आउट मोर अबाउट अब पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेस अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन क्वेरी डाउट है तो आप हमें इन नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं और याद रखें कि हमारे जो पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेस है ये भारत के बेस्ट फैकल्टीज ने डिजाइन किए हैं तो क्वालिटी जो आपको इसमें मिलेगी इट्स गोइंग टू बी टॉप ऑफ द रेंज कल मैंने आपको दो प्रश्न पूछे थे क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है सी एंड क्वेश्चन नंबर टू का आंसर भी सी है आज के आपके लिए आपके लिए दो प्रश्न मैं लेकर आया हूं दोनों के दोनों प्रश्न जो हैं वो आप आराम से पढ़ सकते हैं आफ्टर डाउनलोडिंग द पीडीएफ ऑफ टुडेस लेक्चर पीडीएफ आपको मेरे एफबी पेज के ऊपर से मिल जाएगी सिर्फ इसको डाउनलोड मत कीजिए दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को भी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा थैंक यू वेरी मच टू ऑल द स्टूडेंट्स हुआ डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑन ब्लॉक प्रिडेटरी प्राइसिंग ये ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन या फिर ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन ब्रिक एंड मोटार वर्सेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी हुई एक खबर है एक पत्र लिखा है ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन ने और यह पत्र लिखा है उन्होंने कॉमर्स मिनिस्ट्री कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और डीपीआईआईटी को इस पत्र में उन्होंने ये कंप्लेन की है कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इनका एक टाइप हो जाता है एक एक्सक्लूसिव टाइप हो जाता है स्मार्टफोन मेकर्स के साथ और इसकी वजह से ये बहुत बड़ा डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं और यही एक्सक्लूसिविटी जो है वो ऑफलाइन बिजनेस को मार रही है फेस्टिवल सीजन अब बहुत दूर नहीं है और अगर इस फेस्टिवल सीजन में भी ये लो प्राइजिंग का जो एक यू नो प्रीडेटरी प्राइजिंग जिसको कहा जाता है ये चलता रहा ये एक्सक्लूसिविटी की चीज़ें चलती रही तो इससे ऑफलाइन बिजनेस जो है वो बर्बाद हो जाएगा और हज़ारों लोगों की जॉब्स जो हैं वो चली जाएगी लास्ट ईयर की बात करें तो पिछले एक सालों में तीस हज़ार से भी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन की जो रिटेल आउटलेट्स हैं जो दुकानें हैं वो बंद हुई है बिकॉज ऑफ दिस प्रीडेटरी प्राइजिंग ये जो खबर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूल्स खास करके ई कॉमर्स सेगमेंट को लेकर गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूल्स को काफी चेंज किए हैं आई थिंक इट वाज ऑन फर्स्ट फेब्रुवरी 2019 जब से इसको इंप्लीमेंट किया गया एग्जैक्ट डेट मुझे फिलहाल याद नहीं है जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं तो ये चीज मेरे दिमाग में आई बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं हिंदू एनालिसिस डिलीवर किया करता था फॉर बैंक आई और उसमें मैंने इस चीज़ को डिस्कस भी किया था विस्तार से इसके बारे में चर्चा की थी कि कैसे फ्लिपकार्ट को ये जो वॉलमार्ट कंपनी है उसने टेक ओवर किया वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी सुपर चेन है ये सुपरमार्केट की चेन है यूएसए की बेसिकली कंपनी है और इन्होंने फ्लिपकार्ट में कुछ शेयर्स खरीदे और उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद ये जो ई कॉमर्स के रूल्स में चेंजेस किए गए तो इसकी वजह से भारत और यूएसए के बीच में भी काफ़ी तनाव हमें देखने को मिला था एनी anyway, ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो रूल्स हैं ई कॉमर्स सेगमेंट के जो रूल्स हैं इसका मेन लक्ष्य यही है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में एक बैलेंस रहे खास करके प्राइजिंग को लेकर इसमें ये जो एक्सक्लूसिव डील्स साइन की जाती हैं बाय प्रोड्यूसर्स एंड ई मार्केट प्लेसेस तो इसको बार किया गया है ये चीज़ अलाउड नहीं है मैक्सिमम आप अपनी इन्वेंटरी जो है उसका 25 परसेंट ही किसी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बेच सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप एक्स वाई जेड नाम की मोबाइल फ़ोन ब्रांड हैं और अगर आपने एक लाख फोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं तो इस एक लाख फोन में से मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फोन्स ही आप अमेजोन पर बेच पाएंगे बाकी के फोन्स आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बेचने पड़ेंगे और ये जो एसोसिएशन है इसको आप एमरा भी कह सकते हैं ए आई एम आर ए तो ये जो एमरा के प्रेसिडेंट हैं उनकी कंप्लेन ये है कि इस एक्सक्लूसिव डील की वजह से जो हॉट फोन्स होते हैं जो जिनकी डिमांड्स हैं 
तो ये सारे फ़ोन्स ऑनलाइन ही अवेलेबल होते हैं और बाद में दो तीन महीनों के बाद जब ये ऑफलाइन मार्केट में आते हैं तब तक इसकी डिमांड जो है वो ख़त्म हो जाती है और इससे ऑफलाइन का बहुत बड़ा नुकसान होता है रेकैप अपडेट्स रेकैप के बारे में वैसे तो हमने काफ़ी सारी डिस्कशन कर ली है और बड़ी खबर ये आ रही है कि रेकैप जो हैं इसमें भारत एटी जितने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैरिफ लगाए गए हैं या फिर जो इंपोर्ट ड्यूटी है तो इसको कट या फिर कम्प्लीटली एलिमिनेट करेगा एज फार एज ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड दिस टू कंट्रीज आर कंसर्न तो 86 परसेंट ड्यूटीज कट की जाएगी और आसियान यानी कि आसियान के 10 देश जापान और साउथ कोरिया इन देशों के प्रोडक्ट्स के ऊपर नाइन्टी कंसेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इमीडिएटली ऑन द स्पॉट गवर्नमेंट जो है वो या फिर भारत जो है वो ट्वेंटी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटीज़ जो हैं उसको ख़त्म कर देगी बाकी की ड्यूटीज़ जो हैं ये 80 परसेंट ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली 80 परसेंट धीरे धीरे करके पाँच साल दस साल पंद्रह साल और बीस साल डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके जो हैं कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर कम्प्लीट एलिमिनेशन जो है वो पाँच सालों में हो जाएगा कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर दस साल लगेंगे कुछ में पंद्रह कुछ में बीस साल भी लग सकते हैं सारे जो फाइनल अनाउंसमेंट हैं वो नवंबर 2019 तक हमें मिल जाएंगे और एक स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ओरिजिन भी हैं स्ट्रिक्ट रूल ऑफ ओरिजिन में ये होता है कि मैं एक आपको एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा इसके माध्यम से आपको ये रूल जो है वो पता चल जाएगा मान लीजिए कि चाइना ने कोई एक प्रोडक्ट पैदा किया अब इंडिया ने इस प्रोडक्ट के ऊपर जो मैंने अभी आपको बताया कि पाँच साल दस साल पंद्रह और बीस साल तक लग सकता है तो एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर कम्प्लीटली ड्यूटी एलिमिनेट करने में बीस साल लग जाएंगे लेट्स इमेजिन अब चाइना जो है इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आसियान के एक आसियान के साथ आसियान में लेट्स से के सिंगापुर के साथ इनका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अब चाइना इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यहां पर भेज देगा जीरो ड्यूटी लगेगी और फिर इंडिया और सिंगापुर के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो इसकी वजह से यह प्रोडक्ट यहां पर जीरो डिग्री माफ कीजिएगा जीरो परसेंटेज ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी के बिना यहां पर आ जाएगा यू you नो know, तो हुआ ये कि चाइना ने ये जो सामान है वो पैदा किया था लेकिन दूसरे देश में भेज दिया और वहाँ से ये यहाँ पर आया है तो ये जो ओरिजिन का जो रूल है इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है भारत सरकार और ओरिजिन का रूल जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं और भारत का कहना ये भी है कि जो लास्ट देश है मान लीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो भले ही पाँच अलग अलग देशों से होकर क्यों ना आया हो लेकिन लास्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन होना चाहिए तभी इसको यू नो एक्सेप्ट किया जाएगा वरना इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी और ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म जो हैं ये भी भारत को काफ़ी हेल्प करेंगे इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर भारत को लगता है कि कोई एक प्रोडक्ट की एक लिमिट से ज़्यादा यहाँ पर यू नो इंपोर्ट हो रही है तो फिर इसको रोकने के लिए ऑन द स्पॉट टेरिफ्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम इट इज़ अबाउट इंडिया एंड यू भारत और यू के बीच में ये जो मेडिकल डिवाइसेस हैं और मेडिकल डिवाइसेस को के ऊपर जो प्राइस कंट्रोल रेजिम है ये काफ़ी एक यू को परेशान करने वाली बात थी भारत के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि भारत हमारे ये जो पेशेंट्स हैं तो इनके हित के बारे में सोचे प्राइस को कंट्रोल करने के लिए सरकार जो है उनके ऊपर प्रेशर भी था और सरकार ने एक राइट right स्टेप भी उठाया है और यही जो इश्यू है ये प्राइस कंट्रोल रेजिम ऑन मेडिकल डिवाइसेस इसकी वजह से दोनों देश यानी कि यूएसए और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील है उसमें भी काफ़ी सारे हमें बम्प्स देखने को मिले थे अब ये बताया जा रहा है कि भारत एक नया आइडिया प्रोवाइड कर रहा है नया प्रपोजल प्रोवाइड करेगा कि अमेरिका की जो कंपनीज है जो मेडिकल डिवाइसेस प्रोड्यूस करती हैं तो वो मेक इन इंडिया के तहत इन मेडिकल डिवाइसेस की प्राइस को रिड्यूस करने के लिए हमारे यहां पर हमारे देश में इन सारे प्रोडक्ट्स को पैदा कर सकती हैं खास करके स्टेंट्स और जो नी इम्प्लांट डिवाइसेस हैं ये भारत में इसकी बहुत डिमांड है और इन प्रोडक्ट्स में यूएसए जो है वो नंबर वन एक्सपोर्टर हैं उसके बाद आता है जर्मनी चाइना सिंगापुर नीदरलैंड लगभग ट्वेंटी जितना ये जो स्टेंट्स और ये जो नीज हैं नी रिप्लेसमेंट्स जो हैं तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं मेडिकल डिवाइसेस ये यूएसए के द्वारा भारत में सप्लाई किए जाते हैं तो भारत एक यूएसए के लिए बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ की जो मेडिकल डिवाइस प्रोडक्शन कंपनीज हैं उन्होंने भी यूएसए की सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया कि आप इंडिया के साथ डील बनाइए और मेक श्योर कीजिए कि ये प्राइस कंट्रोल रेजीम जो है वो ना हो लेकिन हमारे यहाँ पर हमने इसके ऊपर एक प्राइस कैप इसलिए लगाई है क्योंकि इससे जो 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 पेशेंट हैं Uh, उनका हित सरकार ने सोचा एक ऐसी प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट है लेट्स से टेन थाउजेंड रुपीज़ लेकिन 
वो यहाँ पर एक लाख दो लाख में यू नो इसकी इसका सेल किया जाता है हमारे देश में तो ये एक बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस थी और इट इट वाज कॉस्टिंग यू नो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव फॉर फॉर पेशेंट्स पर्टिकुलरली पुअर पीपल मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम एक छोटी सी अपडेट है इट्स अ वेरी टाइनी अपडेट लेकिन जनरल अवेयरनेस के तौर पर यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो आई थॉट लेट मी शेयर इट विथ यू गाइज पी के मिश्रा जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के तो एक फिफ्टीन फॉर्मेशन डे था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का और इसी को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये बताया है कि अब जो फायर फाइटर्स हैं मोटरसाइकिल्स के ऊपर फायर फाइटर्स जो जो मुंबई में हैं हैदराबाद में हैं गुरगांव में हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें हमारे देश के अलग अलग शहरों तक पहुंचाना होगा एज वी नो इट्स वेरी लॉजिकल टू अंडरस्टैंड कि जो मोबाइल के ऊपर फायर फाइटर्स हैं वो क्विकली एक जगह जो जो ये दुर्घटना की जो जगह है वहाँ पर पहुँच सकते हैं और एटलीस्ट दे कैन सेव लाइफ राइट एक प्रोफेशनल व्यक्ति एक ट्रेंड व्यक्ति वहाँ पर पहुँच जाएगा तो इसकी एक इम्पैक्ट होगी एंड देन वी कैन सी दैट बिग फायर ब्रिगेड ट्रक कमिंग लेटर ऑन राइट और वन साइज फिट्स ऑल ये सोल्यूशन भी काम नहीं आता है फायर इंसिडेंट्स में इट्स ऑलवेज डिफरेंट इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग तो ये एक आइडिया उन्होंने शेयर किया तो इट्स अ वेरी इनोवेटिव आइडिया आई बिलीव सेटल ऑल वेंडर बिल्स ये बताया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बताया है कि जितने भी सप्लायर्स हैं जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के तो उनके जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं जो आपने पे नहीं की है और लगभग कुछ बीस हजार रुपये करो बीस हजार करोड़ रुपये का पेमेंट जो है वो बाकी हैं तो ये पेमेंट आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक से पहले प्रोवाइड कर दीजिए इसके पीछे रीज़न ये है कि फेस्टिवल सीज़न दूर नहीं है और इस फेस्टिवल सीज़न से पहले अगर ये सारे जो व्यापारी हैं उनको अपना पेमेंट मिल जाएगा तो एक लिक्विडिटी होगी मार्केट में दैट विल हेल्प अ लॉट बीस ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ रुपीज इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट और ये बीस हज़ार करोड़ रुपए जो हैं वो जल्द से जल्द जब इंजेक्ट किए जाएंगे तो इसका लाभ हमारी इकोनॉमी में हमें देखने को मिलेगा इट्स जस्ट लाइक सोट ऑफ बेल आउट पैकेज नॉट ऑफिशियली बट ऐसा बेल आउट पैकेट नहीं लेकिन उसी के बराबर ये काम करेगा इट इट विल वर्क लाइक ए शॉर्ट यू नो और 90 परसेंट जितना जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं वो तो प्रोवाइड कर दिए गए हैं ये निर्मला सीतारामन जी ने बचाया बताया है और बाकी के जो बचा हुआ जो 20,000 का जो चंक है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा इसी के साथ जितनी भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं उनको भी ये बताया कि आने वाले फोर क्वार्टर्स में यानी कि एक साल में आप कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं आपका प्लान क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा नॉर्मल एक्सपेंडिचर कितना होगा ये सारी डिटेल्स जो हैं वो उन्होंने अलग अलग मिनिस्ट्रीज को बताई है कि आप जल्द से जल्द एक वीक के अंदर ये हमें प्रोवाइड करें नितिन गडकरी साहब ने एम एस एम ई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में काफ़ी सारे अच्छे व्यू पॉइंट्स हमारे सामने रखे हैं उनका कहना यह है कि जो एम एस एम ईज हैं उनको भी हमें स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करने की परमिशन प्रोवाइड करनी चाहिए इसका फ़ायदा क्या होगा इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये जो एम एस एम ईज हैं उनको अपना बिजनेस ग्लोबली एक्सपांड करने का मौका मिलेगा इसी के साथ इन एम एस एम ईज को फंड मिलेगा जब इनको फंड मिलेगा तब हमारे देश में भी रेवेन्यू एंटर होगा और ये अपना बिजनेस एक्सपांड करेंगे तो ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेगी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो इट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरी वन ऑफ अस तो आपके लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू नो अगर आपको एमएसएमई के बारे में प्रश्न पूछा जाता है या फिर हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर ऐसा हो कि भाई कैपिटल के बहुत सारे इश्यूज़ हैं तो क्या अलग अलग स्टेप्स जो हैं वो आप गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे जिसकी वजह से बिजनेस में या फिर इकोनॉमी में हम पिकअप ला सकते हैं तो सर्विस सेक्टर के बारे में एग्रीकल्चर के बारे में आप बात कर सकते हैं और उसी के साथ मैनुफैक्चरिंग के बारे में अगर हम बात करें तो आप बता सकते हैं कि एम को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करने से ये ये फ़ायदे हो सकते हैं देन वी शुड वर्क ऑन दिस थिंग एज वेल गवर्नमेंट ने यह भी बताया है कि ये जो एमएसएमई सेक्टर है इसका टारगेट गवर्नमेंट ने काफी इंक्रीज कर दिया है आने वाले पांच सालों में गवर्नमेंट चाहती है कि एमएसएमई सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ये फिफ्टी परसेंट हो जाए आज जो हो रहा है उससे लगभग डबल करने की बात है और एम जो है इसको इंप्रूव करने के लिए हमें कैपिटल लॉजिस्टिक और पावर इन तीनों चीज़ों के ऊपर काम करना होगा कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल के बारे में तो उन्होंने सुझाव दिए ही हैं एज फार एस लॉजिस्टिक और पावर इज़ कंसर्न हमारे देश में पावर की बात करें तो ऑयल भी एक्सपेंसिव है 
हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंसिव है लॉजिस्टिक्स की बात करें तो इतना ज़्यादा हम वोटरवेज का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो वी हैव टू वर्क ऑन ऑल दिस थ्री फ्रंट्स और टू एंश्योर क्रेडिट टू द सेक्टर डेवलपिंग डिजिटल क्रेडिट रेटिंग सिस्टम इज द नीड ऑफ द आवर एक डिजिटल रेटिंग सिस्टम बने ताकि रियल टाइम जो रेट है वो हमें पता चला एंड एज वेल एज रेट इन द सेंस इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इट्स आल्सो अबाउट के कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है इसी के साथ अलग अलग कंपनीज जो हैं तो उनकी क्रेडिट सिचुएशन कैसी है उनका सिनारियो कैसा है उनकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है तो ये सारी चीज़ों के एक इंडेक्स जो है या फिर एक डिजिटल क्रेडिंग क्रेडिट रेटिंग सिस्टम जो है वो हमें क्रिएट करनी चाहिए फ्यूल uh, प्राइजेस के बारे में बात करें तो एस यू नो कि सऊदी अरेबिया में जो एक अटैक हुआ है तो उसके बाद और जब ये पहली बार ये न्यूज़ आई थी उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसी खबर है जिसकी इम्पैक्ट हमारे हमारे देश में देखने को मिलेगी मैंने आपको ये भी बताया था कि एटी जितना फ्यूल जो है वो हम इम्पोर्ट करते हैं और एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर जब अपनी सप्लाई में थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन फेस करता है तो हमारे ऊपर इसकी इम्पैक्ट ये होती है कि हमारे देश में उसकी प्राइस जो है फ्यूल की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है तो एज यू कैन सी पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो हैं इसमें दो से लेकर ढाई रुपये पर लीटर एक राइज हमें देखने को मिला है और इसकी वजह से सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलेगी तो इट कैन हिट या फिर क्लिक इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो दैट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लम फॉर अस क्योंकि एक तरफ हमारे हमारे देश की सरकार जो है वो कॉरपोरेट टैक्स और इतनी सारी छूट देकर पिकअप करना चाहती हैं इकोनॉमी को दूसरी तरफ आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट कर, करने की बात कर रही है अभी कुछ ही दिनों पहले शक्तिकांत दास साहब ने एक इंडिकेशन दिया था कि फोर्थ अक्टूबर को जो बाई मंथली पॉलिसी रिलीज की जाएगी तो उसमें ट्वेंटी एक कट हमें देखने को मिल सकता है लेकिन अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं रहता है देन दैट विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट तो ये हमारे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है प्लास्टिक uh, बैन के ऊपर ये बताया जा रहा है कि मार्केट uh, में एक भय है कि सेकेंड अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं ये सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर एक परमानेंट बैन uh, लगा सकते हैं और इससे जो फूड और बिवरेज इंडस्ट्री जो हैं ये अफेक्ट हो सकती हैं कुछ चार लाख करोड़ का ये सेगमेंट है इट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग जॉब्स एंड थिंग्स लाइक दैट तो एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है राइट right? अगर प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया तो इसका क्या अल्टरनेटिव हमारे पास है इसका कोई सब्सटीट्यूट या अल्टरनेटिव प्रोडक्ट फिलहाल हमारे पास ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली इसको रिप्लेस कर सके अगर रिप्लेस कर सकता तो कब का इसको uh, अलग अलग कंपनीज ने रिप्लेस कर दिया होगा रेस्टोरेंट कंपनीज का ये भी मानना है कि जो अल्टरनेटिव अवेलेबल है प्लास्टिक का ये बहुत ही एक्सपेंसिव है तो इसके इससे इस उनका जो प्रॉफिट है वो अफेक्ट होगा बहुत सारे ऐसे डिलीवरी बिजनेस वालों ने तो ये भी बता दिया कि ये फूड जो है वो पार्सल या फिर डिलीवरी जो है उसकी सर्विस वो बंद कर देंगे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पार्सल योर दाल्स एंड योर करीज एंड जो लिक्विड फॉर्म में है या फिर सेमी लिक्विड फॉर्म की जो चीज़ें हैं उनको नॉन प्लास्टिक आइटम में पैक करना जो है इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी एक्सपेंसिव एज वेल जोमेटो और स्विगी जो हैं जोमेटो इज वर्किंग विथ रिसर्च बेस्ड स्टार्टअप्स और दूसरी फर्म्स के साथ वो काम कर रहे हैं ताकि वो कोई इको फ्रेंडली पैकेजिंग बना सके और स्विगी जो है उनका कहना यह है कि उन्होंने एक अल्टरनेटिव को ढूंढ लिया है अब क्या है सच वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा लेकिन अगर प्लास्टिक बैन नहीं भी किया जाता देन एज वेल एज एन इंडिविजुअल्स राइट वी शुड थिंक अबाउट नॉट यूजिंग द सिंगल यूज प्लास्टिक इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है माइक्रो प्लास्टिक का भी बहुत इश्यू बढ़ गया है एंड एज यू नो सिटीजन एज सिटीजन ऑफ नॉट जस्ट इंडिया लेकिन एज ए ग्लोबल सिटीजन वी शुड थिंक अबाउट दिस प्लास्टिक मैस सो दैट्स एवरी थिंग इन टूडे इज अ डिस्कशन आज के लेक्चर की पी डी एफ जो है वो आपको इन चार सोर्सेज से मिल जाएगी आई होप यूल एन्जॉय योर वीकेंड एंड आई विल सी यू टूमोरो विथ ए स्पेशल टॉपिक कल संडे हैं तो संडेज को हम न्यूज आइटम्स एनालाइज नहीं करेंगे आई कम आउट विथ वन स्मॉल वीडियो राइट ऑन ऑन ए स्पेशल टॉपिक विल टॉक अबाउट समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ आवर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग तो सी यू सोन God bless you all jai hind